പീറ്ററും കനഡയിലെ ഒരു ചെറിയ നഗരത്തിലുള്ളവരാണ് പീറ്റർ തന്റെ നാല് കൂട്ടുകാരോടൊപ്പം ടൈറ്റാനിക് ഷിപ്പിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനായി പിന്നെ അതിനെക്കുറിച്ച് റിസർച്ച് ചെയ്യാനായി നോർത്ത് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് ചെല്ലാൻ അവർ പ്ലാൻ ചെയ്തു അവിടെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെസ്റ്റ് കൂട്ടുകാരൻ ടോമിനെ കണ്ടുമുട്ടി അദ്ദേഹം പ്ലാൻ കൺഫേം ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി ഹേ പീറ്റർ ഹൗ ആർ യു ഐം ഫൈൻ വാട്ട് അബൌട്ട് യു ഐം ഫൈൻ ശരി എന്താ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ ഹേ നീ മറന്നുപോയോ നമ്മൾ പോവണ്ടേ എവിടെ പോവാൻ ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ലേ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വന്നത് എടാ നീ തമാശ നന്നായിട്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് തമാശ പറയുന്ന ശരിയായ നേരല്ല അത് മാത്രമല്ലാതെ ഞാൻ കുറെ പ്രിപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ എപ്പോഴാ പുറപ്പെടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് വെച്ച് തൊട്ട് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് പുറപ്പെടും ഈ പ്രാവശ്യം എനിക്ക് ഒരു എക്സ്യൂസും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഈ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫൈനലാണ് അതുകൊണ്ട് നീ നിന്റെ എല്ലാ തിങ്സും എടുത്ത് റെഡി ആയിട്ട് വെച്ചോളൂ ഷുവർ ബ്രോ ഡീൽ ഡൺ നമ്മൾ മറ്റന്നാൾ കാണാം ഇന്നിൽ നിന്നും നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിൽ മൂഴുകിപ്പോയ ഒരു വലിയ കപ്പൽ ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ കാണാനായി എല്ലാരുടെ മനസ്സിലും വളരെ വലിയ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എല്ലാരുടെ മനസ്സിലും ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അതൊന്നും അത്ര എളുപ്പമുള്ളതല്ല പിന്നെ അവിടെ ചെന്ന് അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ അഞ്ചു പേർക്കും ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല പല വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന കാര്യം ഇന്ന് അത് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു പക്ഷേ എന്റെ ട്രിപ്പ് സക്സസ്ഫുൾ ആയാൽ ഞാൻ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പോപ്പുലർ ഉള്ള ആളായിരിക്കും കുറെ പേര് എന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി എന്തായാലും വരും കുറെ മീഡിയ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്റെ പുറകിൽ തന്നെ വരും പീറ്റർ തന്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ ചുമന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തന്റെ സ്വപ്നങ്ങൾ നിറവേറ്റാനുള്ള ആഗ്രഹവും പിന്നെ വാശിയും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവരുടെ തലയിൽ എന്താണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് ആർക്കും ഒന്നും അറിയില്ല പിന്നെ അതുമാത്രമല്ല പീറ്റർ ആ വഴി പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കാണ് അവിടെ പോയി ആരും തന്നെ ഇതുവരെ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല നമ്മൾ പോകുന്ന ഈ ജേണി വളരെ എളുപ്പമില്ലെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ആ ജോലി ഉണ്ടല്ലോ വളരെ കഷ്ടമുള്ള ജോലിയാണ് അതുമാത്രമല്ലാതെ വളരെ ഈസി ആയുള്ള ജോലിയൊക്കെ അതിന് വാല്യൂ ഇല്ലല്ലോ പീറ്റർ അറ്റ്ലാന്റിക് മഹാസമുദ്രത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ദിവസങ്ങൾ എണ്ണിക്കൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ കുറച്ച് ദിവസത്തിനകം ആ ദിവസം വന്നെത്തി ഈ കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് പീറ്റർ ഒരുപാട് ദിവസമായി കാത്തിരുന്നത് അദ്ദേഹം ടോമിന് കോൾ ചെയ്തു ഹായ് ടോം നീ റെഡി ആണല്ലോ ഞാൻ നിന്നെ പിക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് ഞാൻ എല്ലാം റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റുള്ളവര് എന്റെ വീട്ടിലാണ് ഉള്ളത് വേഗം വാ ഇപ്പോൾ പീറ്റർ തന്റെ കാർ എടുത്തുകൊണ്ട് ടോമിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി പിന്നെ അവിടെ നിന്നും തന്റെ നാല് കൂട്ടുകാരന്മാരെയും വിളിച്ചിട്ട് ഓഷൻ ഗേറ്റ് കമ്പനിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി എല്ലാവർക്കും ഒരു വ്യത്യസ്തമായ എക്സൈറ്റ്മെന്റ് കാണപ്പെട്ടു പീറ്റർ ചെന്ന് ആ കമ്പനിയുടെ മാനേജറിനെ കണ്ടു ഹായ് ഞങ്ങളുടെ മാനേജർ പീറ്ററിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും ക്യാപ്റ്റനെ പരിചയപ്പെടുത്തി പിന്നെ അവരുടെ യാത്ര തുടരാനുള്ള ഏർപ്പാടുകൾ ചെയ്തു ക്യാപ്റ്റൻ പീറ്ററെയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരെയും മെറിനിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ അവിടെ നിന്നും അവർ ടൈറ്റാനിക്കിലേക്ക് പോകാനുള്ള ജേണി തുടങ്ങി പിന്നെ അവരുടെ നീർമൂഴുകി കപ്പലും പതുക്കെ പതുക്കെ വെള്ളത്തിനടിയിലേക്ക് പോയി പിന്നെ അവിടെ നാലു വശത്തും വെറും വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ നമ്മളെടുത്ത് രണ്ട് രാത്രിയും പിന്നെ രണ്ട് പകലും മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഫാൻറ്റാസ്റ്റിക് എന്നാൽ നമുക്ക് ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും എടുക്കാൻ പറ്റും യെസ് ഷുവർ നമ്മളെ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നു അവിടെ നോക്കൂ എനിക്ക് അവിടെ ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ പൊട്ടിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആ കപ്പലും ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിന്റെ അടുത്തെത്തി എല്ലാവരുടെ എക്സൈറ്റ്മെന്റും അധികമാകാൻ തുടങ്ങി എവിടെയാണോ ആ ടൈറ്റാനിക് കപ്പൽ ഉള്ളത് അവിടെ ഭയങ്കരമായ ഇരുട്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു അതൊരു ആഴമേറിയ സ്ഥലം ആയതിനു ശേഷമും അവിടെ ഒരു കടലെ ജീവരാശികളും ഇല്ലായിരുന്നു ഈ സ്ഥലത്തിൽ എന്തോ ഒരു സസ്പെൻസ് ഉണ്ട് അവിടെ നോക്കൂ അവിടെ ആരും ഇല്ല പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വാട്ടർ ബോബിൾസ് വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഒരു പക്ഷെ ആ സ്ഥലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ബോധമുണ്ടാവുമോ അങ്ങനെ ഒന്നും പറയല്ലേ ഈ സ്ഥലത്തൊക്കെ വാട്ടർ പ്ര
ഇപ്പോൾ പീറ്റർ നേരെന്താണെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി സമ്മറിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി ആ ടൈറ്റാനിക് കപ്പലിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി അദ്ദേഹം ആ ബബിൾസ് വരുന്ന സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് എത്തിയതും തന്നെ അവിടെ നിന്നും രക്തം വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ ചില ആളുകളുടെ തുണികളും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് ആരുടെ ഡ്രസ് ആണ് ഒരു പക്ഷെ ആരെങ്കിലും നമ്മളെ പ്രാങ്ക് ചെയ്യാണോ പീറ്റർ ആ ഡ്രസ്സിന് അരികിലേക്ക് ചെന്നു അപ്പോഴാണ് ഒരു ഷർട്ടിനകത്തു നിന്നും ഒരു കൈ പുറത്തേക്ക് വന്നത് പിന്നെ ആ കൈ പീറ്ററിന്റെ കൈയിൽ പിടിച്ചു വലിച്ച് തന്റെ അകത്തേക്ക് ആക്കി എന്നെ വിട് എന്നെ വിട്ടേക്ക് ആരാണ് ആ കൈ പീറ്ററിനെ തന്റെ വശത്തേക്ക് വളരെ വേഗതയിൽ വലിച്ചു ഇപ്പോൾ പീറ്ററിന് ആ വെള്ളത്തിനടിയിൽ തന്റെ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വായിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മാസ്ക് പുറത്തേക്ക് വന്നു പീറ്റർ സ്വയം രക്ഷപ്പെടാനായി ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് രക്ഷപ്പെടാനായില്ല ആ കൈ പീറ്ററിനെ ആ കപ്പലിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കുറെ സമയമായിട്ടും പീറ്ററിനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിവരവും ഇല്ലാത്തത് കാരണം ടോം അല്പം പേടിച്ചു പോയി പീറ്റർ എവിടെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ നമ്മുടെ സബ്മറിൻ എന്തെങ്കിലും ടൈറ്റാനിക്കിന് അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം ക്യാപ്റ്റൻ സമ്മറിനെ ടൈറ്റാനിക്കിന് അരികിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ആ സമ്മറിൻ ടൈറ്റാനിക്കിന് അടുത്ത് എത്തിയതും തന്നെ അതിന്റെ ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ അത് ആ വെള്ളത്തിൽ നിലകുലയാൻ തുടങ്ങി ഓ മൈ ഗോഡ് വാട്ട് ഇസ് ഹാപ്പനിങ് ബാലൻസ് നഷ്ടപ്പെട്ടത് കാരണം സമ്മറിൻ നേരിട്ട് ചെന്ന് ടൈറ്റാനിക്കിൽ ഇടിച്ചു അവിടെ നിന്നും ചില ആന്റിക് സാധനങ്ങൾ കിട്ടി നോക്കൂ ഒരു പക്ഷെ ഇത് വില ഉയരുന്ന ടൈറ്റാനിക്കിന്റെ ഒരു പാർട്ട് ആണോ ഇത് നമ്മളുടെ കൂടെ തന്നെ കൊണ്ടുപോയേക്കാം ആദ്യം നിങ്ങളുടെ ജീവൻ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് നോക്കൂ കാരണം നമ്മൾ എടുത്ത് ആ അത്ര അളവില് ഓക്സിജൻ ഇല്ല പിന്നെ നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ ആര് വരുന്നു പറയാനും പറ്റില്ല ടോം പൈലറ്റ് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല അവൻ ആ ആന്റി സാധനങ്ങൾ ശേഖരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ആ ടൈറ്റൈൻ ഷിപ്പിന്റെ മുൻപിൽ നിറയെ ആളുകൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടത് അവരെ കണ്ടിട്ട് ടോം പേടിച്ചു പോയി ഇവിടെ എന്റെ കണ്ണിന് എന്താ അറിയുന്ന വെച്ചാൽ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ആ പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ ആരാണ് എവിടുന്നാണ് ഇവര് വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ ഭൂതം പോലെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ ടൈറ്റാനിക്കിൽ ഉണ്ടായവരെന്നാണോ മരിച്ചു പോയത് ആ പ്രേതങ്ങളിൽ ചിലത് ടോം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു വരൂ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് മരിച്ചു പോയത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമല്ലേ ഇല്ല ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഓ നിങ്ങളൊക്കെ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വന്നിരിക്കുകയാണോ വരൂ വന്ന് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കൂ ഞങ്ങളെ ഈ ലോകത്തു നിന്നും പുറത്തു കൊണ്ടുപോകൂ ഞങ്ങളുടെ ലോകത്തേക്ക് ഞങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൂ ഇല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യില്ല നിങ്ങളൊക്കെ മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഒന്നും ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല നീ അല്ലേ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണെന്ന് ഇപ്പൊ എന്ത് പറ്റി ഇപ്പോൾ നീ പഴങ്ങാല സാധനങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണോ പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യം നിന്നെ നടത്താൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കുകയേ ഇല്ല എല്ലാ പ്രേതങ്ങളും ടോം പൈലറ്റ് പിന്നെ ടോമിന്റെ കൂട്ടുകാരന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു പിന്നെ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് എല്ലാം പറിച്ചെടുത്തു അത് കാരണം എല്ലാവർക്കും ശ്വാസം മുട്ടാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ അവരുടെ വായുടെ അകത്ത് വെള്ളം കയറി തുടങ്ങി ഞങ്ങളും ഇതുപോലെയാണ് ഓക്സിജൻ ഇല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ട് മരിച്ചത് ഇപ്പോൾ അതേ അവസ്ഥ നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ പോവുകയാണ് കുറച്ചു സമയം കഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ടോം പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടുകാർ പിന്നെ ആ പൈലറ്റും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അവരുടെ ബോഡികളെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ മിതക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അവരുടെ ആത്മാവും ടൈറ്റാനിക്കിൽ മരിച്ചവരോടൊപ്പം ചെന്ന് ചേർന്നു അവരും കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് വേറെ ആരെങ്കിലും ടൈറ്റാൻ ഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനായി വരുമെന്ന് പിന്നെ ഈ പ്രേതങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ചു ചേർന്ന് അവരെയും തങ്ങളോടൊപ്പം ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾ വരുന്നോ ഈ പ്രേതങ്ങളോടൊപ്പം ചേരാനായിട്ട് അത് കാണാൻ കാത്തിരിക്കൂ അത് പാതിരാത്രി സമയമാണ് ഗ്രാമത്തിൽ എല്ലാവരും ആഴ്ന്ന് ഉറക്കത്തിലായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഭീമ തന്റെ നിലത്തിൽ വെള്ളമൊഴിക്കാനുള്ള എല്ലാ ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്തു എന്നാൽ ഭീമയുടെ ഭാര്യ രുക്മിണി ഭീമയോട് പോകണ്ട എന്ന് തടഞ്ഞു നമ്മുടെ നിലത്തിൽ വെള്ളമൊഴിക്കുന്ന ജോലി നാളെ രാവിലെ ഇനി ചെയ്താൽ പോരെ ഇങ്ങനെ
നായക രാത്രി കുരയ്ക്കുക തന്നെ ചെയ്യും ജനങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ നായ്ക്കൾ രാത്രി സമയത്തിൽ ഓരിയിട്ടാൽ കാട്ടിനുള്ളിലുള്ള ആ തകർന്ന സ്ഥലത്തിൽ എന്തോ ആപത്ത് നടക്കുമെന്നാണ് അർത്ഥം അതുമല്ലാതെ ജനങ്ങൾ വിചിത്രമായി മാഞ്ഞു പൊയ്ക്കൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നു പിന്നെ അവരെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും കിട്ടുന്നില്ലത്രേ നെയ്യം തുടങ്ങിയോ വാശി പിടിക്കുന്നോ ഞാൻ ഇതൊന്നും വിശ്വസിക്കില്ല ഇല്ലെന്നേ നിങ്ങൾ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കൂ ഇന്ന് പോകണ്ട എനിക്കെന്തോ ഒന്നും ശരിയായി തോന്നുന്നില്ല എന്നെ തടയണ്ട രുക്മിണി ഞാൻ തനിച്ചൊന്നുമല്ല പോകുന്നത് എന്റെ കൂട്ടുകാരൻ രാജനെ ഞാൻ കൂടെ കൂട്ടിക്കൊള്ളാം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഭീമ പുറപ്പെട്ടു പോയി ആ പാതി രാത്രിയിൽ ഭീമ തന്റെ അയൽവാസിയായ രാജനോടൊപ്പം അവന്റെ നിലത്തിലേക്ക് പോയി അപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പും ഉണ്ടായിരുന്നു അവർ ആ തണുപ്പിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടാൻ അപ്പോൾ തീയും കത്തിച്ചു അവർ രണ്ടുപേരും ശപിക്കപ്പെട്ട് ആ തകർന്ന സ്ഥലത്തിന്റെ അടുത്തായിരുന്നു നിന്നിരുന്നത് പെട്ടെന്ന് അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ചെവികളിലേക്ക് വളരെ ഭയാനകരമായ ഒരു നിലവിളി കേട്ടു അതേതോ ഒരു സ്ത്രീയുടെ നിലവിളിയാണ് ആ നിലവിളി കേട്ട് രാജൻ പേടിച്ചു പറച്ച് അനങ്ങാതെ നിന്നു പോയി ഭീമ നീ എന്തെങ്കിലും കേട്ടോ ഭീമ തന്റെ പേരു പോലെ തന്നെ വളരെ ബലശാലിയായിരുന്നു അവൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ ആ ശബ്ദം കേട്ടു ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ ശബ്ദം വന്നത് അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് വീണ്ടും രക്ഷിക്കൂ രക്ഷിക്കൂ എന്ന് ഉച്ചത്തിൽ നിലവിളിക്കുന്ന ശബ്ദം കേട്ടത് ആ ഭയാനകരമായ നിലവിളി കേട്ട് അവർ രണ്ടുപേരും അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആകുലരായി പെട്ടെന്ന് ഭീമ തന്റെ മനസ്സിൽ എന്തോ ചിന്തിച്ച് താഴെ കിടന്നിരുന്ന ഒരു വടിയും എടുത്ത് ആ തകർന്നടിഞ്ഞ സ്ഥലത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഇത് എന്ത് ഭ്രാന്താണ് ഭീമ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ നിന്നും പോയേ പറ്റൂ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഇവിടെ വരാനേ തയ്യാറല്ലായിരുന്നു നീ വിളിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇവിടേക്ക് വന്നത് പോടാ പേടിച്ചു തുറി നീ ഒന്ന് ചിന്തിക്ക് ഒരുപക്ഷെ ആരെങ്കിലും സത്യമായിട്ട് അവിടെ ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെങ്കിൽ അവരെ സഹായിച്ചല്ലേ പറ്റൂ ഇങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ മരിച്ചു പോയാലോ ഭീമ അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് കേട്ട് രാജൻ വായടച്ച് നിന്നു പോയി അങ്ങനെ ഭീമ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് ഓടി ഓടി ആ ഭയാനകരമായ കാട്ടിലേക്ക് കയറി എന്നാൽ കുറച്ചു നേരത്തിന് ശേഷം അവർ ആ കാടിന്റെ ഒത്ത് നടുക്ക് നിന്നിരുന്നു ആ ഭയാനകരമായ മഞ്ഞു കാറ്റിൽ അവർ രണ്ടുപേരും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ട് അവിടെയെല്ലാം നോക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൃത്യം അതേ സമയത്ത് രണ്ടുപേർക്കും വീണ്ടും ആ സ്ത്രീയുടെ ഭയാനകരമായ നിലവിളി ശബ്ദം കേട്ടു ഭീമയും രാജനും അപ്പോൾ ആ ശബ്ദത്തിന് നേരെ ഓടാൻ തുടങ്ങി അവർ കുറച്ചു ദൂരമേ പോയി കാണു അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് അവരെ നോക്കി ആരോ വേഗത്തിൽ ഓടി വന്നത് അവർ നേരെ വന്ന് ഭീമയെ ഇടിച്ചതുകൊണ്ട് അവൻ പെട്ടെന്ന് തന്നെ താഴേക്ക് വീഴുകയും ചെയ്തു അവനെ വന്ന് ഇടിച്ചത് ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു പേടിച്ച് അവൾ ഭീമയെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അവൾ പേടിച്ച് നിലവിളിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നെ രക്ഷിക്കൂ എന്നെ രക്ഷിക്കൂ അവരെന്നെ കൊന്നുകളയും എന്നെ രക്ഷിക്കൂ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ആ പെൺകുട്ടി ശ്വാസം പോലും എടുക്കാതെ ഭീമയുടെ മടിയിൽ തന്നെ മയങ്ങി വീഴുകയും ചെയ്തു ഭീമ ആ പെൺകുട്ടിയുടെ സൗന്ദര്യം കണ്ട് അവന്റെ നിയന്ത്രണം തന്നെ അവന് നഷ്ടമായി പിന്നെ രാജന് നേരെ നോക്കി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോ വേഗം വെള്ളം കൊണ്ടുവാ ഇവളെ നമുക്ക് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണം എഴുന്നേൽപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എനിക്കെന്തോ തെറ്റായി തോന്നുന്നു നീ ശരിക്കും നോക്ക് ഇവിടെ ഈ സ്ത്രീ അല്ലാതെ വേറെ ആരെയും എനിക്ക് കാണാനേ സാധിക്കുന്നില്ല ശരി ശരി നീ പോവില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പോയി വെള്ളം കൊണ്ടുവരാം ശരി ഞാൻ തന്നെ പോകാം രാജൻ വെള്ളമെടുത്തു കൊണ്ടുവരാനായി അവിടെ നിന്നും പോയി അവിടെ നിന്നും കുറച്ചകലെയായിരുന്നു ആ തകർന്നടിഞ്ഞ കെട്ടിടവും ഉണ്ടായിരുന്നത് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തായി ഒരു പഴയ കിണറും ഉണ്ടായിരുന്നു രാജൻ ആ കിണറിന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേർന്നതും പെട്ടെന്ന് ആ കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചിലങ്കകളുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥലം മുഴുവനും പ്രകാശം കൊണ്ട് ജോലിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് രാജന്റെ ചെവികളിൽ ഭീമയുടെ ഭയാനകരമായ നിലവിളി കേട്ടത് രാജൻ ഉടനെ ഭീമയ്ക്ക് നിരെ ഓടാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ രാജൻ ഭീമയുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന ഉടനെ അവിടെ മുൻപിൽ നടക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ട് അയാൾ പേടയിൽ വിറയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി അവന്റെ മുൻപിൽ വളരെ ഭയാനകരമായ കറുത്ത മുഖമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടി നിൽക്കുന്നു അതുപോലെ ഭീമയുടെ ജീവനില്ലാത്ത ശരീരം അയാളുടെ ചോരയിൽ കുളിച്ച് താഴെയും കിടന്നു അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ ഭയാനകരമായി തോന്നിയ ആ സ്
രാജൻ അവിടെ നിന്നും ഓടുന്നതിന് മുൻപ് പെട്ടെന്ന് അവന്റെ നാലു വശങ്ങളിലും കറുപ്പ് നിഴലുകൾ ചുറ്റി അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും മുഖം വളരെ ക്രൂരമായി തോന്നി പെട്ടെന്ന് ആ കറുത്ത പെൺകുട്ടി ആകാശത്തിലൂടെ പറന്നു വന്ന് രാജന്റെ നെഞ്ചിൽ കയറിയിരുന്നു അപ്പോൾ രാജന്റെ ഭയാനകരമായ നിലവിളി ആ സ്ഥലത്തിന്റെ ശാന്തത തന്നെ നശിപ്പിച്ചു അടുത്ത ദിവസം രാജനെയും ഭീമയെയും കാണാതെയായി എന്ന വാർത്ത ആ സ്ഥലത്തിൽ തീ എന്ന പോലെ പടർന്നു ഒരു ഗ്രാമവാസി ഗ്രാമത്തലവനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു തൊലവോ ഇത് കൂടി കൂടി വന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എപ്പോഴൊക്കെ ഈ നാട്ടിൽ പട്ടി ഓരിയിടുന്നു അപ്പോഴെല്ലാം ദുരിതങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഇതുപോലെയൊക്കെ കാണാതെയാകുന്നത് എന്റെ മുത്തശ്ശന്റെ കാലം തൊട്ട് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടേ വരുന്നു നമുക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എപ്പോൾ വരെ നമ്മളിത് നോക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ആ തകർന്ന ബംഗ്ലാവിന്റെ അടുത്ത് ഒരുപാട് പേർ കാണാതെയാകുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഇതോർത്ത് വിഷമമില്ലെന്നോ ആ സ്ഥലം തകർക്കാൻ ആയിരം വട്ടം ശ്രമിച്ചതാണ് എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മളത് തകർത്താലും രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അത് വീണ്ടും പഴയ അവസ്ഥയിലാകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗ്രാമജനങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ഒരുമിച്ച് ഈ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നും പോകണം അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതല്ലേ ഒരുപാട് മന്ത്രവാദികളെ വിളിച്ച് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവർക്കൊന്നും കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നില്ല കുറച്ചുപേരുടെ ജീവൻ തന്നെ നഷ്ടമായി എന്നാൽ ഇത്തവണ വളരെ ശക്തിശാലിയായ അഗോരയെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം എത്ര ശക്തിശാലിയാണെന്നാൽ ഭൂതകാലത്തിനും ഭാവിയിലേക്കും വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് പോകാം അപ്പോഴാണ് ഗ്രാമജനങ്ങളുടെ ചെവിക്ക് മന്ത്രവാദി അഗോരയുടെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അലാഖ് നിരഞ്ജൻ ആ അഗോര അപ്പോൾ ഗ്രാമത്തലവന്റെ അടുത്ത് വന്ന് നിന്നു ഗ്രാമത്തലവൻ അഗോരയോട് അപ്പോൾ നടന്നതെല്ലാം പറഞ്ഞു രാത്രിയായിരിക്കുന്നു ഇതാണ് കൃത്യസമയം വരൂ എന്റെ കൂടെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ ഗ്രാമത്തിൽ ആരുടെയൊക്കെ കയ്യിൽ പെട്രോൾ ഉണ്ടോ എല്ലാം കൊണ്ടുവരൂ എല്ലാ ഗ്രാമജനങ്ങളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് എന്റെ കൂടെ ആ തകർന്ന ബംഗ്ലാവിലേക്ക് വരൂ അഗോര ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതും ഗ്രാമജനങ്ങൾ എല്ലാവരും അഗോരയോടൊപ്പം ആ തകർന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ചേർന്നു അഗോര അപ്പോൾ തന്റെ കണ്ണുകൾ അടച്ചു അയാൾ അപ്പോൾ കണ്ണുകൾ അടച്ചതും വളരെ ബലമായി കാറ്റ് വീശാനും തുടങ്ങി കുറച്ചു സമയത്തിനു ശേഷം അഗോര തന്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു അലോക് നിരഞ്ജൻ താങ്കൾ താങ്കളുടെ ദിവ്യദൃഷ്ടി കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും കണ്ടു അതെ തലവരെ ഞാൻ കണ്ടു ഭൂതകാലത്തിൽ പോയി ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടു ആ അഗോര ശബ്ദത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കാലു അവളുടെ പേര് കാലു ഒരുപാട് വർഷങ്ങളായി യുവാക്കളെയെല്ലാം കൊന്ന് അവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ മാംസവും പിന്നെ അവൾ ആസ്തിയും തിന്നുന്നു അപ്പോൾ ആ അഗോര പറഞ്ഞത് കേട്ട് ഗ്രാമജനങ്ങൾ എല്ലാവരുടെയും കണ്ണുകളിൽ പേടി വന്നു ഇത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്തിൽ ഈ ഗ്രാമം സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഗ്രാമമായിരുന്നു ആ കാലത്തിൽ ഒരു പെണ്ണും ആ ബംഗ്ലാവിലുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ പേര് കാലു അവൾ വളരെ സുന്ദരിയായ ഒരു വൃത്തികെട്ട സ്ത്രീയാണ് അവൾ എത്ര സായിപ്പുകളുമായി ശാരീരിക ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടെന്നാൽ അതിന് കണക്കേയില്ല കാലു അപ്പോൾ കൂടോത്രവും ചെയ്തിരുന്നു ജഗുത്താനെ സന്തോഷപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി വളരെ സുന്ദരിയായി യുവത്വം നിലനിൽക്കാൻ ഗ്രാമത്തിലെ പെൺകുട്ടികളെ അവൾ ഒരുപാട് നിർബന്ധിച്ച് സായിപ്പുകളുടെ സഹായത്തോടെ പിടിച്ച് അവരെ ബലി കൊടുത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു ബലിയും കൊടുത്ത് അവരുടെ പച്ച മാംസവും ഭക്ഷിച്ചിരുന്നു ഇത് എപ്പോൾ സ്വാതന്ത്ര്യ പോരാളികൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞോ അപ്പോൾ തന്നെ അവളെ ജീവനോടെ കല്ലുകെട്ടി അടച്ചു എന്നാൽ കാലു തന്റെ ആത്മാവിനെ ചെകുത്താനുമായി എപ്പോഴേ ഇണചേർത്തിരുന്നു മരിച്ചതും വലിയ പ്രേതമായി മാറി അവൾ എന്നാൽ അവളുടെ നാശം ഇങ്ങെത്തിയിരിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് അഗോര ശബ്ദത്തിൽ മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ നോക്കി നിൽക്കെ പെട്ടെന്ന് ആ സ്ഥലത്തിലെ ഒരു ഭിത്തി തകർന്നു പോയി ആ ഭിത്തിക്കുള്ളിൽ നിന്നും വളരെ ഭയാനകരമായ ഒരു സ്ത്രീയും വെളിയിലേക്ക് വന്നു നീ ആരാടാ നീ എന്നാൽ അഗോര അവൾക്ക് ഒരു മറുപടിയും കൊടുത്തില്ല അയാൾ കുറച്ചു പോലും പേടിക്കാതെ കാലുവിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോയി പിന്നെ ഉടനെ അദ്ദേഹം കാലുവിന്റെ കയ്യിലും പിടിച്ചു അയാൾ ഇങ്ങനെ കാലുവിന്റെ കയ്യിൽ പിടിച്ചതും അവൾ ഭയാനകരമായി നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി എല്ലാവരും ഇവളെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചേക്കൂ എല്ലാവരും അവൾക്ക് നേരെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് തീയും കത്തിച്ചു അപ്പോൾ നോക്കി നിൽക്കെ തന്നെ അവൾ വളരെ ഭയാനകരമായി നിലവിളിച്ചുകൊണ്ട് ആ തീയിൽ കത്തിയമർന്നു അങ്ങനെ നിമിഷങ്
അപ്പോൾ തന്നെ ആ തകർന്ന സ്ഥലവും പൂർണ്ണമായി ഇടിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്തു 